可能不知道，星泉科技旗下扫地机器人的核心技术有专利纠纷的，是跟创宇科技的两项技术差不多，但创宇科技的专利是四年前申请下来的，星泉科技的则是两年前。哦，听到我的话，云府一下子来了兴趣。这些我怎么不知道？十号，你继续说。以前创宇科技都可以睁一只眼闭一只眼，但最近创宇跟欧洲那边谈下了一个大单，就是关于这份核心技术的，他们不会再允许星泉继续擦边球，官司是打定了，只是早晚的问题。我又仔细回想了一下上一世的事，还有就是新泉科技当家人，很快就要被爆出丑闻了，挪用公司公款、保养。云府有点吃惊，这些你是怎么知道的？云叔都是小道消息，小道消息，但是保真。前世这是闹得挺大的，挂了好一段时间的热搜，才让人给撤下去。买了新泉科技股票的很多人，内裤都快亏掉了。云府沉思一会儿，面色越发凝重起来。要是十号说的都是真的，那事情可就严重了。我公司手上本来就有不少新权的股份，再加上这次提前得到了股价会暴涨的消息，又大量买入了不少。新权证券要真炸了，那对于整个公司来说，就是每天上千万的损失啊！当务之急就是要先确定十号说的是不是真的。沉默良久，他才说了一句：“你先坐，我去打个电话。”立马给我查查新权科技，事无巨细的查，主要查他们专利方面有没有官司。再找几个专业的侦探查一下新泉当家人的私生活。挂掉电话，云府和我知会了一声，便离开家前往了公司。他手底下的秘书团工作效率很高，很快就把他想要的东西给他查到了。果然跟十号说的分毫不差。刘秘书震惊了：“董事长，没想到啊，新泉证券竟然是个巨雷！要不是您，咱们公司可要损失惨重了。”云府沉默了。这么大的隐患，我竟然什么都没有察觉到，还是靠一个还在上学的小辈得到的消息。把刚刚查到的资料多准备几份，立马联系所有董事。一个小时后召开董事会，跟他们说，没到场的以后都不用来了。很快，所有董事到齐。废话就不多说了，今天召开董事会，主要是为了一件事。先说结论，公司要抛售所有新泉科技的股份。这句话刚说出来，董事会顿时就炸开了锅。为什么，董事长？抛掉新泉科技的股份，这不是闹闹吗？为什么要抛掉？到手里的钱都要扔掉？董事长，你不是开玩笑吧？这时，有人轻笑一声，阴阳怪气。董事长，您是不是年纪大了，心有余而力不足了？你要知道，这可不单单是你一个人的钱，是大家的钱。你这样做不太合适吧？哪怕真的要抛售，你也总得跟我们说说为什么吧？此人名为洪明宇，是集团除了云府外。最大股东也是最想夺权的人，哼，无伤大雅。这种时候，他自然是不会消停的。不蹦他出来找找存在感都不是他。新泉股价会大跌的事，是有人跟我说的。一人立马拍桌而起：“哪个傻叉放狗屁！”瞬间，云府的目光如刀子般狠狠扎在了那人身。此人名为张豪，洪明宇的头号拥护者之一。迎上云府的视线，张豪莫名有点心虚，但很快，张豪又抬起了头：“我怕什么？”做出傻叉决定，明明是云总，这是大家有目共睹的。云府轻轻瞟了他一眼，刚刚没听清，你再说一遍。张豪心跳莫名加速，他硬着头皮解释：“董事长，你误会了，我不是在说你，我说的是跟你说新泉股价会大跌的人。”道歉。张豪一愣、嗯：“董事长，我说的是道歉。”张豪被吓了一跳，后背沁出了冷汗：“对，对不起。”云府这才收回了视线。等会儿我会让你知道谁才是真正的傻傻叉。说着，他给旁边的刘秘书使了个眼神，刘秘书立马会意，将手上的文件发了下去。看完这些东西，要是你们还打算留着手里的股票，那我不拦着你们。董事们纷纷看起了手中的文件。什么？新泉科技的专利竟然有问题？这些怎么我们都不知道？谁呀、啊？眼光这么毒辣，提前发现了这些问题，不然我们公司可就麻烦了。是啊，能整理出这份资料的，是个高人呐、啊。听着这些话，云父冷笑连连。<笑>他的目光落到了张豪的身上。现在知道谁是傻叉了吗？张豪的脸色难看至极。知道了，知道了。嗯。云府挑了挑眉，似乎对这个答案不是非常满意。那还请张董告诉我，谁才是傻叉？洪明宇眉头紧紧拧了起来。张豪好歹是我的人，打狗还要看主人的。姓云的此举是一点面子都不给我啊！董事长，得饶人处且饶人，大家都在一起共事，用不着这么过分吧？呃，洪董事，我跟张董事说话，关你什么事？再说了，傻叉这个词不是张董事先说出来的吗？我现在问他谁才是傻叉，有什么问题吗？洪明宇被噎了回去，也不好再开口了。云父的视线继续落到了张豪的身上。张董，问你话呢？哑巴了。
，笑话，当着我的面骂我女婿傻叉，我能这么轻易放过你？很显然，张豪也明白这个道理，哆嗦着双唇。董事长，是我，我是傻叉。哼，行啊，你知道是就好。呀，世浩，你们也回来了？嗯，小西说想早回来两天收拾一下，这不今天就回来了。你在女生寝室这干嘛？周阳眼神飘忽，支支吾吾道：“我，周阳，我来了。”说话间，一道清脆的声音传来，云溪瞬间愣住。白白，白如雪停下脚步，看看我和云溪，又看看周阳，整个人都傻了。这时，云溪才发现他们两个人好像不太对劲。你们，白如雪、周阳互相对视了一眼，都有点尴尬。半个小时后，一家餐厅里，好啊，你们竟然偷偷谈起了恋爱。云溪气鼓鼓道。有一种被欺骗了的感觉，我也挺意外的。没想到周阳真的和云溪的室友好上了，你俩什么时候的事啊？放假前两个月这样啊？干嘛踩我脚啊？周阳忽然惨叫一声，十分委屈的看向了自己身边的白如雪。问你什么？你都老实说啊！你怎么这么听话？平时怎么没见你这么听我的话？嗯，你们真行啊！谈个恋爱也要偷偷瞒着，这有什么好瞒的？之前想给你们牵线来着，你们非不要。现在倒好，你们自己好上了。说到这个，白如雪也是有些尴尬。那个时候缘分不是没到吗？所以当时缘分没来，过了两个月又来了。我可是记得开学的时候，某人啊说什么呀，计算机系男生都是直男，这辈子打死都不找计算机系的，是不是呀？嗯，他一边说着，一边疯狂地给白如雪使眼色。还有这事儿？哎呀，那都是以前的事了，这不是聊起偏差吗？你们计算机系。给我们女生印象本来就是这样啊，嘿嘿，某人脸都要被自己打肿了。云溪，看我不收拾你。春去秋来，日子一天天过去，终于到了临近大学毕业的时间。此时宿舍里也逐渐染上了离别的气氛。小童考了本校的研究生，丹丹已经拿到了一家五百强的 offer。至于白如雪，她跟周阳已经订婚了，双方家长都很满意，两人打算一毕业就结婚，婚后就进自己家里的公司打拼出一番天地。说实话，时候啊。你们打算什么时候结婚？云溪下意识就看向了我，他也想知道我是怎么打算我们两个的未来的。看云溪想什么时候吧，我随时可以。云溪呆呆的看了我好几秒，然后笑了。十号，这是把我们的未来交到我的手上了吗？如果这样的话，云溪想着想着又傻笑了起来。这十号对云溪是真的宠了。嘿，呆子，发什么呆呢？没听到你们家十号说听你的，所以你们打算什么时候订婚？云溪刚要开口，又思考了起来。本来想说马上的，但现在恰逢毕业季，大家都挺忙的，而且订婚什么的，肯定要两家人在一起做个见证。总不能我们回去订了婚，然后再回来忙毕业论文的事吧？那样太麻烦了。云溪别的不怕，就是怕麻烦。毕业就订婚。说完，看向了我。你觉得怎么样？我淡淡一笑，听你的。果然还是老公最宠我啦。哎呀，行啦行啦，你们快别腻赖啦。我和周阳结婚的时候，你们可一定要来哦。嗯嗯，到时候你们结婚，我还要当伴娘呢。还有十号，他能当伴郎吗？要是十号也能当伴郎，就完美了。白如雪和周阳本来一早就打算好了让我和云溪当伴郎伴娘的，所以此刻听到云溪提起来，便立马就答应了下来。行行行，伴郎伴娘都是你们，行了吧？云溪这才开心的笑了。那我们就预定了，到时候不管姐妹团、兄弟团多少个，我跟十号都得是伴娘伴郎啊！我们一定给你们包一个大大的红包。说好的，大红包，大红包，一言为定。和周阳白白告别之后，云溪便和我上了车。车上，云溪顺便给云府发了个消息：“爸爸，我跟十号打算毕业回去就订婚。”想了想，他又在后面补了一句：“你觉得怎么样？”石总公司有个会议。需要您过来一趟。好，我知道了。一个小时之后到。云溪，我要去开个会，你和我一起去吗？还是先给你送回家？反正也没什么事，就跟你一起过去吧。总裁好，云小姐好，石总，会议室那边都安排好了，您看是要现在过去吗？我点点头。几分钟。好的。你要跟我一起去开会吗？开会啊，不了，我不去了。你给我找个地方，我乖乖坐着等你就是。好，那去我办公室等。我去开会后，云溪坐在松软的沙发上。开会什么的，哪有追剧爽？于是他拿出手机，打开了某视频软件，津津有味的看了起来。嗯。喂，电话已接通，云父就迫不及待问道：“你说的真的？十号呢？十号也同意了。今晚人家等你，你来不来都没关系。”
，人家会一直等着的。你说的真的，十号呢？十号也同意了。你们俩什么时候决定？十号还有什么要求吗？比如你的驾证什么的？林夕还没来得及开口，就被这一个个问题砸懵了。为什么有一种感觉，提到订婚，爸爸比自己还激动呢？嗯，云府都快急死了。饿什么？你倒是说话。十号说的，订婚随我，所以我就决定毕业回去订婚了。听到云溪的话，云府当即一拍大腿：“你说说你，夜长梦多这个道理，你不懂吗？既然十号都说了让你决定，你就该拿什么快刀斩乱麻，直接今天就订婚，以防夜长梦多啊！我跟你说啊，闺女，你能找到十号这样的，那都是咱们家祖坟冒青烟了，你可得好好把握，知道吗？十号这个条件，不用我说，你也知道他非常抢手吧？”我知道啊，云溪有点无语。你知道，你知道，那你还不赶紧下手？云府感觉自己急得都快口腔溃疡了。你这样能找到十号，你就偷着乐吧你。为什么要偷着乐？云溪不满的反问。不然你以为你能配得上十号？你除了有我这么个爹，家里还有两个钱，还有啥？你再看看人家十号。哎呀，行啦行啦，你是我爸爸还是十号爸爸呀？我知道了，我不偷着乐，我明着乐还不行吗？完了。总感觉自己爸爸对十号有点过于热情了，完了完了，父爱呢？我的父爱呢？忽然想起什么，云府又问道：“对了，你还没说呢，订婚，十号那边要什么？房产、地产、股份还是什么？”十号没说，他没说，咱也不能真什么都不给啊！娶你十号就很吃亏了，咱们要尽量在别的方面补偿他。云溪悠悠地喊了他一声：“爸。”怎么了？爸，你变了。我变什么了？云溪叹了口气。<笑>语气有点悲凉。现在我在你心里，是不是连十号的一根脚趾头都比不上？问、嗯、话也不能这么说。云府的语气放软了些，有几分小心翼翼的意味。我这样也是为了你好，你说是不？不好意思，实在没看出来。你看啊，把十号弄到手，最后受益的不还是你吗？跟十号过日子的也是你啊。我这是在帮你，你觉得是不？云溪仔细想了一下。爸爸这么说也就勉强接受了。爸爸对十号好，这也是我最乐意看到的了。高兴还来不及呢，而且我也很喜欢这种感觉。哎，算了，你说什么就是什么吧。云府笑了，这才对嘛。你呀、啊，也别老看电视，有空多陪陪十号，多关心关心他，让他感受到你的温暖。你，云府愣了一下，拿开手机看了一眼，整个人都傻眼了。什么？挂了？喂，不是。还没说好什么日子订婚呢，怎么这么快就挂了呢？不群，我要找个大师，结合俩孩子的生辰八字看一下，算一个好日子。看到消息，把十号的生辰八字发给我。局。另一边会议室内，我正在听取这一季度的财务报告。只见一位身材高挑的女生走了过来。石总，您的咖啡。说着话，这女生便微微屈身，将咖啡送到了我的面前。在我看向她的时候，女生也朝着我点了点头，回以一个微笑，然后轻盈的转身离去。看样子应该是秘书团的吧，这身上的香水还挺别致。不过我淡淡一笑，便继续听着财务报告。会议结束后，我回到办公室办公。这时，办公室的门被敲响了，请进。门被打开，传来了一阵高跟鞋的声音。我微微皱眉，抬头看了一眼，是刚刚开会的时候给他端咖啡过来的那个女孩。她不着痕迹的扫视了一眼，刚好云溪那个地方是视野盲区，所以她以为办公室只有我一个人。石总，张总让我给您送点水果过来。嗯。水果。此时云溪一下子就竖起了耳朵，干嘛突然给他送水果？不对劲。看到眼前的一幕，他心中隐隐有些不好的预感。坏了，我的男朋友好像又被人惦记上了。哦，是吗？他微笑着点了点头，故作不经意地问了一句：“云小姐回去了。”云溪不悦地皱了皱眉，他这是什么意思？在试探吗？我没回答，拿起一个橘子看了看，他有些不好意思地说道：“石总。”其实这是我刚刚特意去对面超市给你买的。我点点头。你工资一个月多少？他微微一愣，不明白我为什么突然这么问。回石总，六千块一个月。那你挺大方的。澳洲进口的橘子，算下来二三十一个，你也舍得买？他没听清我话中讥讽的意味，羞涩一笑，给石总买的，当然不能差了。我没接他的话。你叫什么名字？回石总，我叫方圆圆。石总先是问了我的工资，又问了我的名字，感觉有戏。方圆圆，我顿了顿，那你挺好的。方圆圆有点羞涩，在心中纠结了一会儿，她暗暗做了个决定。她拿出了一张卡，放在了我的桌上。石总，今晚人家等你，你来不来都没关系，人家会一直等着的。没等我做出回应，方圆圆便红着脸说道。
，没什么事的话，我就先出去了。再见，石总。石总，今晚人家等你，你来不来都没关系，人家会一直等着的。方圆圆走后，我拿起桌上那张卡看了一眼，丽斯卡尔顿酒店零八零六号房，牛逼。这时，一只手伸过来，把自己手上的卡抢了过去。我看看是神。云溪简直瞳孔地震，这这这，丽斯卡尔顿酒店酒店房卡，以往的情敌顶多也就是想给十号搭个讪，加加十号的好友什么的，但现在这个竟然直接送出了房卡，史上最强劲敌来了。云溪一脸幽怨，十号讲真话，你是不是打算去啊？我默默白了他一眼，去，我去你个大头鬼！哎呀，云溪捂着脑门痛哭，面上却笑了，<笑>就知道你不会去。就说我应该考可密证，给你当专职秘书的，这样这些在你身边的小蜜蜂就不能再成天嗡嗡嗡围着你转了。哼，好了，小粗坛子，放心吧，他以后再也没机会进来了。说着，我当着云溪的面拨通了张怀的电话。石总，怎么了？问你个事，方圆圆这个人有印象吗？张怀顿了顿，有的石总，他是人事最近刚招进来的秘书，怎么了？需要让他去找您吗？不是，给我把他开了。不专心本职工作，尽想着歪门邪道。我虽然没有直接说出来，但张怀立马就明白了我的意思。哦、好的，石总，我知道了，立马去办、嗯。好了，这回总算解气了吧？走，带你吃饭去。好嘞。云溪忽然想起什么，连忙说道：“等一下，等一下。”怎么了？找个袋子把这些水果带走，可都是澳洲进口的呢。时间转瞬即逝，四年的大学生活迎来了完美的句号。我和云溪也顺利毕业，踏上了回家的旅途。两个小时的时间，从京都飞到了羊城。而此刻，机场出口，老李，带打火机了吗？不好意思，老板，我不抽烟，身上不带火机。嗯，忘了你不抽烟了，算了，我去借个火。于是他眼睛环视一圈，最终落到了一个看上去跟他年纪差不多的男人身上。他迈步上前，老哥，打扰下，有打火机吗？石建国一愣，摇了摇头，不好意思，我戒烟多年了，身上没带。云福点了点头，然后把自己叼着的烟斗拿了下来。算了，我也不抽了。你也在等人？是啊，在等我儿子。那可真是巧了，我在等我女儿。哟，石建国也来了兴趣。是挺巧的，我儿子大学毕业了。老哥，你女儿呢？我女儿也大学毕业。说起这个，他就不得不吹嘘一下。我女儿啊，清北大学毕业，高材生。论起吹嘘，石建国就不服了。别说是我们小区了，哪怕是在周围几条街，比起儿子来，我也没输过啊。巧了，我儿子也是清北大学计算机系的，而且上大学期间就自己开了公司呢。云父这就不服气了，我不仅女儿是清北大学毕业的，我女婿也跟他一个学校，而且我女婿也在大学期间收购了一个小公司，自己做大做强，身价都是百亿几倍的了。石建国眨了眨眼，有点惊讶。不是，这清北大学的学生现在都这么厉害了吗？像我儿子这样的人才，竟然这么多，随随便便都能碰见一个，不，不可能的。再厉害，肯定也没我儿子厉害。我儿子拿当年可是全国高考状元，仅此一位。虽然心里这么想，但表面上肯定要恭维几下。厉害，厉害啊！听到石建国这么说，云府也得意的笑了。是啊，我也觉得我女婿很厉害。不过老哥，你儿子也不差的。还在上着大学就能自己创业，也是难得的人才啊！像他这样的，在学校应该不少女孩追吧？石建国笑笑，哈，已经有女朋友了，高中就谈上了，两个人一起上的清北。云福瞪大眼睛，厉害了，厉害了！不过总觉得好像哪里不太对劲，到底是什么呢？这时李慧走了过来，还没到呢。话说到一半，他才意识到石建国身边还站着一个陌生人。老石啊，这位是。正好跟你介绍介绍这位老哥，他女儿女婿也在清北上学，也是这一趟飞机回来。云府笑着打了声招呼：“嫂子好。”“你好，你好。”那这么说的话，可真是太巧了。云府点点头：“是啊。”说完、嗯，他忽然想起了什么，看向石建国：“等等，老哥，你姓石？”石建国当即点了点：“是啊，你呢？你贵姓？”云府顿时愣住了：“不会吧，不会吧，我姓免贵姓云。”这下好了。三个人都齐刷刷愣在当场，你看看我，我看看你。云府忽然紧张了起来，这这这，这可比我谈两个一单子的时候还紧张。老哥，你儿子是不是叫石浩？石建国这才回过神来，是啊，你闺女是不是小溪？这时，不远处忽然先后传来了两道声音：“爸妈，石叔叔，阿姨。是”是等等，那不是云溪爸爸吗？我的天！
怎么这是两边家长怎么见碰面了？也行，省得我再介绍了。此时云溪大脑一片空白。完了完了，爸爸不会把对下属的架子用到十号爸妈身上吧？十号爸妈都是很普通的老实人，一定不喜欢这样吧？他们知道对方的身份了吗？还能不能再补救一下？能不能？这时，两人已经走到了他们面前。云叔叔。云府连忙立正，十分僵硬的身体。哎，你们回来了！石建国和李慧也反应过来了。记得阿浩跟我们说过，小西的爸爸是大集团的老板。瞬间，他们聚精起来了。石建国十分勉强的挤出了一抹笑容。老哥，原来你是小西爸爸，幸会幸会。他的态度骤变，让云府更紧张了。啊，对，幸会幸会，他们该不会是对自己这个亲家不太满意吧？对我不满意倒也无所谓，只要别因为我阻挠两个孩子的婚事就行。云父愣了一会，不知道该说什么了。如果实在嫌我碍眼，我也可以马上去死的。云府一紧张就喜欢板着脸，而他板着脸，让石建国和李慧也更紧张了。云溪爸爸脸色这么难看，是不是看不上我们家啊？他会不会不舍得把女儿嫁过来？于是场面一度变得非常尴尬，最后还是我率先打破了沉默。云叔，爸妈，要不？我们先找个地方坐下，好好聊。云府依旧板着脸。云，我没意见。我又看向了爸妈。嗯，行，先找个地方吧。于是我们分别上了两辆车。爸爸，你刚才对十号爸爸妈妈那么凶干嘛呀？啊、云府满脸疑惑。云，我刚刚凶了吗？哎呀，爸爸，你刚刚还不凶啊？你不要板着脸啊，不要这么严肃啊！这种场合怎么能板着脸呢？怎么能呢？十号爸妈就是普通人。不是你生意场上的那些伙伴，你这样会让他们以为你看不上他们的。云府简直瞳孔地震，自己看不上他们，怎么可能？我配吗？我配吗？真的不配啊！我怎么可能看不上他们？他们别看不起我，我就要烧高香拜佛了。云溪无语，你自己听听，你不凶吗？我，那我改改。他刻意放轻了自己的声音，却又觉得莫名做作，刺挠的他起了一身的鸡皮疙瘩。咦、嗯？爸爸，你怎么变成了夹子音？好恶心！云父无语。好家伙，我还被嫌弃了。那我该怎么说话？正常说话就好。那、哎、行吧。你现在立马放下手上的工作，去一趟我家，在我的酒窖里挑两瓶好酒过来，往贵了挑就行。我等会儿把位置发给你，送到这个地方。挂掉电话，想起今天的见面，他的内心还是有点忐忑。自己竟然还跟十号老爸吹嘘了半天未来的女婿，结果自己未来的女婿竟然就是人家的儿子。完了完了，我这张老脸算是丢光了。估计十号爸爸现在想起来，一定觉得很无语吧。很快到了订好的酒店，老哥，我叫你老实啊。云溪瞬间紧张了起来，这是啥呀？有这么找话题的吗？石建国微微一愣，没问题，他们都这么叫我，你也这么叫就行。云，以后你也叫我老云吧。通。云父又和石建国夫妇聊了会天，基本上就是聊一些家常，再夸夸对方的孩子，互相吹捧一下。能喝酒吗，老石？能喝，能喝。不过我好久不喝了，酒量估计不行了。哈哈，老哥一定是心虚了。石浩，你也一起喝点。我刚想开口，老云，你可别跟他喝。听到这话，云父愣了一下，怎么了？这是。你要是跟他喝酒，八成的被他喝倒下。而且这小子坏的冒泡，他会故意灌醉你。真的，真的，老云，我不会骗你的。不是，爸，我哪有？云府这才恍然大悟，怪不得上次跟石浩喝酒，我喝趴了。石建国一惊，石浩还有这事？石建国不善的目光投了过来，把蔚蓝老丈人喝趴了。你这小子是有多二？媳妇儿，你还想不想要了？呵呵，我干笑了两声，意外，这都是意外。石建国冷笑一声：“以前你把我灌醉的时候，也是这么说的。你这孩子怎么办事的？”叔叔、阿姨，不关十号的事，是我爸自己酒量不好。说完，他疯狂给云府使着眼色。你倒是说两句话呀！呃，老石，我不是那个意思啊，我是说十号酒量确实好。至于我喝醉嘛，这个不关十号的事，是我自己酒量不行，怪不了他。行吧，老银，你这么说的话，我也就不说他了。总之，以后要喝酒，咱俩喝，不跟他喝。哈哈哈，好好好，都听老哥的。很快，助理把酒送过来了。老石，连我敬你一杯。